đại biểu, các thầy cô giáo, các em học sinh và các bậc phụ huynh đã đến với sân chơi English Challenge mùa thứ ba. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cùng Trung tâm Anh ngữ Assembling thực hiện và có sự đồng hành của nhà máy bánh kẹo Biscafan. Hành trình của quý 1 vừa kết thúc và một hình à, một hành trình mới lại bắt đầu và tất nhiên là mỗi cuộc hành trình thì đều luôn ẩn chứa những điều bất ngờ và chúng ta sẽ được gặp những bạn trẻ à, rất xuất sắc. Và chúng ta sẽ lần lượt đến với 12 thí sinh trong 3 tuần của quý 2 này Và hy vọng là bốn bạn thí sinh của chúng ta ngày hôm nay sẽ thể hiện tốt à, phần thi của mình Và tạo ra những ấn tượng mạnh trong lòng khán giả Và tham dự tuần 1 quý 2 trong sân chơi ngày hôm nay Xin trân trọng giới thiệu các thành viên của ban giám khảo Xin giới thiệu cô Lu Maria Astacio, trưởng phòng đào tạo trung tâm Anh ngữ quốc tế Assembly Hãy chào đón thầy Carlo Peredo Fantanila, giáo viên trung tâm Anh ngữ quốc tế Assembly. Và chúng ta hãy chào đón thạc sĩ Đinh Thị Mai Anh, giảng viên khoa sư phạm ngoại ngữ trường Đại học Vinh. Thưa quý vị và các bạn, những nhân vật chính của chúng ta sẽ xuất hiện ngay sau đây. Chúng ta hãy chào đón bạn Trần Võ Hoàng Ngân, lớp 5A trường tiểu học trường Thi. Chúng ta hãy chào đón bạn Hồ Nguyễn Anh Thư, học lớp 5C, trường thực hành sư phạm Đạo Vinh. Và đến từ trường tiểu học Bến Thủy, xin chào đón bạn Tạm Nguyễn Thảo Đan, lớp 5B. Cuối cùng, bạn Nguyễn Thục Quyên, học lớp 5C, trường tiểu học Đội Cung. Chúc cho các bạn thi thật tốt trong ngày hôm nay. Ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với phần thi Interview Yourself. một introduce yourself giới thiệu về bản thân trong phần thi này thí sinh sẽ nêu ý tưởng về bản thân mình và được ekip hỗ trợ thực hiện các clip ngắn các clip này có thể được thực hiện với sự hỗ trợ của người thân và bạn bè điểm thưởng cho mỗi thí sinh ở phần thi này là 100 điểm Hi guys I'm Ngân I'm a student in class 5A at Trinity Primary School Today I have a chance to play a role as an English teacher I felt really excited because I always want to be a teacher of English. I felt really lucky because my teachers and friends always support me in the English Challenge competition. I hope my friends and my dream will come true that I win the English Challenge competition. I'm so happy. I want to my best at this competition. Please support me. Good luck! Good luck! Hello. Hi. Hi. Uh, it's so nice to see that uh, video. You acted just like a lovely Metro teacher. Thank so you. So I'm wondering, uh, where are your students now? Um, there are here. Down there. Down yeah. there. Uh, who are the students of Kwangan in that video clip? <laughs> okay. Very good. So, um, who do you want to be in the future? I want to be an English teacher. Okay. Very good. So I hope your dream will come true. So are you ready? Yes. Okay. Bạn Hoàng Ngân đã sẵn sàng và chúng ta sẽ đến với phần thi challenge ngay sau đây. Phần thi 2 challenge phản ứng nhanh của thí sinh. Ở phần thi challenge trong vòng 1 phút, thí sinh trả lời nhanh các câu hỏi. Trả lời đúng mỗi câu, thí sinh sẽ ghi được 30 điểm. Trả lời sai sẽ không bị trừ điểm. Điểm tối đa cho phần thi này là 300 điểm. What country has the capital Jakarta? Uh, Malaysia. Incorrect, Indonesia. Which country is K-pop a trend from? Um, Korea. Incorrect, South Korea. How many colors does Germany's national flag have? Three. Correct. How many meters are two kilometers equal to? Uh, 200. Incorrect, 2,000 meters. Oh, God. Is water an inexhaustible source? Yes. Incorrect, no. Who is the main character in the novel Nobody's Boy? Uh, skip. Remy, what do we call an indoor soccer game? Mm, skip. Futsal, where is Zhuang Bon? Do Leung. Correct. Does sugar dissolve in water? Yes. Correct. Fill in the blank with suitable preposition. He was put. 
Thời gian trôi qua rất nhanh và với ba câu trả lời đúng thì bạn Hoàng Ngân đã hoàn thành xong phần thi challenge của mình và tính tới thời điểm này bạn giành được 190 điểm. Xin chúc mừng. Chúng ta hãy chờ đợi sự xuất hiện của thí sinh thứ hai, bạn Anh Thư. Hello everyone, my name is Anh Thư. I'm in class 5C, the University Pedagogical Practice Primary School. Reading books is my cup of tea, especially English books. At weekends, I often go to the bookstore or the library with my family and my friends. Playing piano is also my favorite activities. To play such pieces of music, I have to be hardworking and patient. Whenever playing piano, I feel comfortable and relaxed. I will try my best this competition. Please support me. Hello, Anh Thư. Hello. Thank you so much for sending us a very beautiful melody of a, a piano. And in your application letter, you said that you are a, a bookworm. So do you have any difficulties or troubles? Uh, Sometimes I forget the time to have meal with my family. Mm -hmm. So uh, what does uh, your uh, mom or your dad say? My mother just a little bit angry mm -hmm. and sometimes my dad throw my books away. Okay, so just uh, reading book is good, but uh, don't forget the time to have lunch or meal, okay? Thank you. Okay, so are you ready? Yes. Okay, here we go. What country in the Southeast Asia has the most islands? Skip. Indonesia. What district is Hakuin News birthplace? Skip. Yên Thành, how many legs do 11 chickens have? 22. Correct. What kind of house did Thành Dòng ride? Sorry, what kind of horse did Thành Dòng ride? Uh, metal horse. Okay, correct. What sport is Thủy Hiền famous for? Uh, uh, skip. Ushu, what mountain is situated in Bing City? Quit Mountain. Correct. What does IT stand for? Uh, information Technology. Correct. What is the opposite of the word dangerous? Safe. Correct. What is the past tense of the verb drive? Uh, skip. Drove. Vâng. Như vậy anh Thư đã rất xuất sắc khi trả lời được 5 câu hỏi ở phần thi challenge và cho tới thời điểm này bạn giành được 250 điểm. Xin chúc mừng bạn. Khởi đầu không rồi ạ Và chúng ta sẽ gặp gỡ với bạn Thảo Đan ở phần thi Introduce Yourself Hello, my name is Dan I'm a student in class 5B at Bentry Primary School I like to visit many historical places I usually go with my mom The view around the Quantum Temple is very wonderful here, I see everything is so ancient. I want to learn English well to introduce with my friends about the historic places in our country. Especially, I feel very proud of my hometown, Nguyen Province. I will try my best to win the English challenge today. Please support me. So, hello. Hello. Yeah. Thank you so much for your meaningful video clip. So are you very interested in history? Yes. Okay. So uh, would you mind sharing with us some uh, useful tips to be good at this subject? I read a book about history, mm -hmm. um, watch documentary and surf the internet to know the history about my country and the different country in the world. Very good. So are you ready? Yes. Okay. Here we go. What country is considered the heart of Europe? Uh, skip. Belgium. What color is the sea water? Uh, blue. Correct. What is the largest two-digit number? Skip. 99. What do we call a person who paints pictures? Uh, skip. Painter. Who is the god of Tan Vien Mountain? Uh, skip. Sơn Ting. 
How many C games have been held up to now? Uh, Thirty. Correct. Where is the largest King Hung Temple in Vietnam? Skip. In Phu Tho. Does salt dissolve in water? Yes. Correct. What is the opposite of the word sufficient? Skip. Insufficient. Fill in the blank with suitable pre preposition. I saw him dot dot noon. Như vậy là thời gian dành cho Thảo Đan hoàn thành phần thi challenge đã trôi qua và với ba câu trả lời đúng thì tới thời điểm này bạn giành được 190 điểm. Xin chúc mừng. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ với thí sinh cuối cùng của uh, sân chơi ngày hôm nay đó chính là bạn Thục Quyền. Hello everyone, my name is Thục Quyền. I like doing housework with my grandmother. This is the garden planted and tended by me and my grandma. She was very happy to know that I participate in English challenge. She is happy then I feel happy too. I'm in class 5C Doikum Primary School. This is a little secret waiting for me. So nervous. Oh, this moment is really wonderful. I love teachers and friends very much. Quinn, just tell me, what did you do to get ready for the competition today? I have studied hard and I serve a lot of information on the internet to prepare English Challenge 2019. Okay, so I guess you have learned a lot of lessons from uh, the previous contestants? Yes. Okay, wonderful. So are you ready? Yes. So here we go. What is the capital of Laos? Vientiane. Correct. What singer is famous for the song Em Gái Mưa? Hương Tram. What province is Hien Luong Bridge situated in? Ngean, Pro Ngean Province. C incorrect. Quảng Trị. How many seconds are equal to 1 minute 30 seconds? Skip. 90 seconds. Who is the father of your father? A grandfather. Great. Correct. Who is Dum's younger sister? Cam. Correct. What is the largest river in Hà Tĩnh? Skip. La River. Who composed the poem Sắc Màu Em Yêu? Phạm Đình Ân. Correct. What is the opposite of the word tiny? Clean. Incorrect. Huge. What is the past tense of fly? Skip. Flu. Những tiếng vỗ tay thật lớn dành cho Thục Quyên bởi vì ở phần thi Challenge bạn đã trả lời được 5 câu hỏi và tới thời điểm này thì số điểm 250 đã dành cho Thục Quyên. Xin chúc mừng! Các bạn thí sinh của chúng ta đã khởi động rất tốt và ngay sau đây sẽ là phần thi Workscape. Phần thi 3 Workscape điền ký tự còn thiếu và chỗ trống. Thí sinh sẽ có 3 lượt điền ký tự còn thiếu vào ô trống. Ở từng lượt chơi, thí sinh sẽ có 15 giây để hoàn thành. Điền đúng mỗi dãy chữ và dịch đúng nghĩa, thí sinh sẽ ghi được 30 điểm. Trả lời sai hoặc không dịch được nghĩa, thí sinh sẽ không được điểm. Những thí sinh còn lại sẽ bấm chuông nhanh giành quyền trả lời. Trả lời đúng ghi được 10 điểm, trả lời sai sẽ bị trừ 5 điểm. Nếu nói không đúng nghĩa, không được cộng điểm và không bị trừ điểm. Sau 10 giây không có thí sinh trả lời, MC sẽ đưa ra đáp án. Ở phần thi này, sau khi kết thúc lượt thi của cả 4 thí sinh, sẽ có một từ khóa liên quan đến chủ đề của các dãy chữ. Từ khóa sẽ được gợi ý bằng việc lật mở một hoặc một số ký tự. Cả 4 thí sinh đều có cơ hội trả lời trong 15 giây bằng cách bấm chuông để giành quyền trả lời và đọc phiên âm dịch đúng nghĩa của từ khóa. Trả lời đúng, thí sinh sẽ ghi được 60 điểm, trả lời sai sẽ bị trừ 20 điểm. Điểm tối đa cho phần thi này là 150 điểm. Ngay sau đây sẽ là phần thi Wordscape của thí sinh đầu tiên, Hoàng Ngân. Are you ready? Yes. Here we go, the first word for Hoàng Ngân. Anyone else? No. The word we are looking for is cells. Nghĩa là tế bào. 
And the second word for Huang Ngân. What does it mean? À, trách nhiệm. Okay. Như vậy là với từ vựng đúng responsibility, Hoàng Ngân đã dành cho mình 30 điểm ở từ vựng thứ hai này. Here we go the third word. Anyone else? Thu Quyên. Mother is mean mẹ. Okay, very good. Như vậy Thục Quyên đã trả lời đúng và bạn đã giành được 10 điểm ở lượt chơi của Hoàng Ngân. Như vậy là Hoàng Ngân vừa hoàn thành xong 3 lượt từ vựng của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục với sự thể hiện của anh Thư ở phần thi này. Are you ready? Yes. Here we go the first word for anh Thư. Happiness. What does it mean? Is vui, vui vẻ. Ok, vui vẻ, hạnh phúc. Như vậy anh Thư dành thêm cho mình được 30 điểm nữa với từ happiness. Vâng. Uh, and here we go, the second word. Home is mean nhà. Ok, very good. Anh Thư tiếp tục dành thêm được 30 điểm nữa. Xin chúc mừng. And here we go, the third word. Anyone else? Hoàng Ngân. L-A-U-G-H-T-E-R Laughter là người cười. Ok, nụ cười vâng, rất tốt. Như vậy Hoàng Ngân đã trả lời đúng từ vựng thứ ba ở lượt chơi của anh Thư và bạn giành được 10 điểm. Xin chúc mừng. Thời gian đã trôi qua rất nhanh và anh Thư đã vừa hoàn thành xong phần thi của mình. Sau đây sẽ là sự thể hiện của Thảo Đan ở phần thi này. Are you ready? Yes. Here we go, the first word for Thảo Đan. Anyone? Anh Thư. Neighbor, hàng xóm. Ok, very good. 10 điểm nữa dành cho anh Thư. Rất xuất sắc. And here we go, the second word for Thảo Đan. Live, sống ạ. Ok, very good. Ok. Thảo Đan đã tìm ra được một từ có nghĩa và phù hợp và bạn giành được 30 điểm cho từ vựng này. And here we go, the third word. Can you spell the word? It's M-E-M-B-E-R, member, thành viên. Ok, wonderful. 30 điểm nữa dành cho Thảo Đan. Có vẻ như các bạn thí sinh của chúng ta đã vượt qua những phần thi này khá dễ dàng và không biết là thuộc quyên như thế nào. Are you ready? Yes. Here we go the first word for thuộc quyên. Anyone else? No. The word we are looking for is tradition. What does it mean? Truyền thống. Ok, very good. Truyền thống. Rất tiếc là không có bạn nào giành được điểm ở từ vựng này. Here we go, the second word for Tục Khuyên. Anyone else? And the word we are looking for is unite. Đoàn kết. Ok. Here we go, the third word for Thục Quyền. Anyone 
Anyone else? Hoàng Ngân. Thành công ạ. Ok, wonderful. Với từ thành công và Hoàng Ngân đã dành thành công dành thêm cho mình 10 điểm nữa. Xin chúc mừng em. Và các bạn đã sẵn sàng để tìm từ khóa của phần này chưa? Yes. Ok. Here we go, the key word. Thưa Quyên. Ok. Thưa Quyên. S-A-M-I-L-Y. Family. It means gia đình. Ok, very good. Bạn Thục Quyên đã rất xuất sắc khi tìm ra từ khóa của chương trình. Xin chúc mừng Thục Quyên. Bạn giành được 60 điểm cho từ khóa. Và tới thời điểm này thì Thục Quyên giành được 320 điểm. Xin chúc mừng bạn. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn thí sinh của chúng ta đã thực hiện rất tốt các phần thi của sân chơi ngày hôm nay. Và hãy cùng nhìn lại số điểm mà các bạn giành được cho tới thời điểm này. Hoàng Ngân giành được 240 điểm. Anh Thư giành được 320 điểm, Thảo Đan giành được 250 điểm và Thục Quyên giành được 320 điểm. Xin chúc mừng! Ngay sau đây sẽ là phần thi Speed. Bạn có thấy mỗi nơi Nai và Gôn hiện diện? Niềm vui đang lan tỏa hơn cả niềm vui. Tại sao không đón nhận món quà từ Biscafin? Mỗi chiếc bánh ẩn chứa sự ngọt ngào của cuộc sống. Biscafin hơn cả niềm vui. Phần thi 4 Speed, phần ứng xử trên sân khấu Ở phần thi Speed Trước cuộc thi 1 giờ, thí sinh sẽ có hai lời bốc thăm, bốc thăm chủ đề thi, bốc thăm để lựa chọn bạn thí sinh tranh biện cùng cặp với mình. Thí sinh có 1 phút để trình bày hiểu biết của mình về chủ đề. Thí sinh tranh biện cùng cặp có 1 phút để tranh luận với bạn thi về cùng chủ đề đó. Thí sinh có 1 phút trao đổi cùng ban giám khảo, nhiều nhất là hai câu hỏi. Mỗi giám khảo sẽ đánh giá cho điểm phần trình bày của thí sinh tối đa là 100 điểm. Mỗi giám khảo cũng sẽ đánh giá cho điểm thí sinh cùng tranh biện tối đa là 10 điểm. Điểm tối đa cho cả phần thi này sẽ là 330 điểm một thí sinh. Xin mời Hoàng Ngân, please walk out to your position out there. So, uh, what is your topic today? My topic is classmate. Here we go. Well, my best friend is a girl who named Queen Anh. She's also my classmate in class 5A. If you ask me to describe her in a word, I would say beautiful. Well, she has a beautiful uh, body. Every part in her body is really perfect. And I, and I especially like her, her short, black, and curly hair. I like it because it's a natural hair. And not many people in Vietnam has this hairstyle. She's also really intelligent. She's good at all subjects, especially math. And her hobby is playing chess. And she's super good at it too. She has joined many chess competitions. And she always got the medals. She always helped me when I'm upset or when I'm struggling with something. I want to say that thank you, Queen Yang, for being my friend. You're the best friend I ever had. Wonderful. So I guess uh, Quỳnh Anh uh, will be very, very happy to see what, you know, to hear yeah. what you have said. Yeah, thank you so much. So please tell me, uh, who is your partner today? Well, it's Anh Thư. Okay, please welcome to the stage, Anh Thư. So are you ready? Yes, I'm okay. ready. Here we go. Anna, another Quỳnh Anh, you have uh, another friend? Yes, I have a lot of friends, but to tell another one of my best friends, I think I would say Uyên. Do you think your friends are friendly? Yes, she's really friendly and wonderful. What do you think about play with uh, your classmates but you don't like them at all? Well, I think if we don't like them, we should tell them and, you know, we should make another better friendship with them. Do you, have you 
ever help your friends? Yes, I have helped Wing Ang a lot. Sometimes I help her with her uh, homework, and sometimes we play with each other. Okay, thank you so much, Ang Tu, for your cooperation. Thank you. And now it's time for Huang Ngan to answer the question from the judges. Are you ready? Yes. She is yours. Hello, how are you feeling right now? I'm feeling nervous, but I think I'm ready. Okay, now let's start. Uh, would you like to have a few good friends or a lot of just friends? Well, I think I would like to have a lot of few good friends. I have a few good friends because, like, um, friends, the most important when you be a friend is you have to be a good one. Yeah, right. Uh, what should you do to maintain good relationship with your friends? Well, we should help each other when we get into trouble or maybe we're upset. And, the, and we have to be honest to each other. Mm -hmm. If you had a problem, would you go to your friends or your family? I think I would prefer my family first because they understand me more than my friends. Uh, can you give me an example of such situation? Well, uh, I was being bullied at school someday, so I was thinking about telling my friends, but, uh, but then I think back, so I go home and tell my parents. They tell the teacher, and um, uh, the bully not bully me anymore. Okay, thank you for your performance. À, Hoàng Ngân đã vừa kết thúc xong phần thi speech. Sau đây chúng ta hãy chờ đợi lời nhận xét từ ban giám khảo. Hoàng Ngân, I was so surprised because of your performance. It's so good and all the members of the judges love your performance. And uh, your fluency is really good. Uh, intonation and pronunciation is really good as well. The way you organize your talk is really easy to understand. And, in, uh, and the first part, you talk about like, why you want to talk about your friend and after that you describe her appearance, her characteristic so talk about hobbies and how she mean a lot to you so yeah like you amaze all the members of the judges so congratulations and for Ang Thu, the question are really good you put it in the correct order which have your friend to answer or give more information about the topic friend but next time try to like uh, like improve the speed uh, the speed of your thought because sometimes it's like quite slow okay thank you Cảm ơn hai bạn đã cùng nhau hoàn thành xong phần thi của Hoàng Ngân à, chúng ta hãy chờ đợi số điểm mà ban giám khảo dành cho Hoàng Ngân Vâng, không thể nói gì hơn ngoài lời chúc mừng Hoàng Ngân bởi vì bạn đã giành được số điểm tuyệt đối ở phần thi này, 300 điểm, xin chúc mừng. Tới thời điểm này thì Hoàng Ngân đã giành được 540 điểm. Vậy còn anh Thư của chúng ta thì thế nào ạ? Score for anh Thư please. 988. Vâng. Anh Thư cũng giành được số điểm khá cao và cho tới thời điểm này thì bạn đã giành được 348 điểm, xin chúc mừng. Và ngay sau đây sẽ là phần thi speech của anh Thư. Please walk out to your position. So tell me little girl, what is your topic today? My topic today is break time. Here we go. As you know, break time is the time that students can relax after the hard study time. It's very important because when students feel stressed after study hard, in break times, children always go outside to do activities or someone, someone who likes study or reading books stay in class. In the break time, I often play hide and seek with my friends with my best friend and I love that time because it's very interesting. Boys and girls can play together lots of games. Wonderful. So tell me who is your partner today? My partner today is Hoang Ngân. Welcome to the state again. Okay, so are you ready? Yes. yes. Okay, here we go. 
So in break time, except playing hide and seek, can you tell me more activities you usually do in break time? I usually play hide and seek. I say that uh, before, and I usually run or play skipping ropes or sometimes badminton. But okay. Uh, my next question is: uh, Do you think uh, break time is important? Why? I think break time is important because student will feel stress after the hard study time, and if they're not break time, they will feel they will feel more stress. Okay, so um, can can you tell me what do your friends do in break time? My friends play with me. That's all. Yes. Wow. Xin cảm ơn hai bạn. Yeah. Uh, and now you have one last minute to speak to the just out there. Are you ready? Yes. She is yours. Hello, I'm Tu. How are you? Hello, I'm fine. I'm a little bit nervous because I'm the I'm the leaders in. The <laughs> it's fine. <laughs> you're the smallest. Don't worry. You're doing great. Okay. It doesn't matter. However, your height is. Okay. Yes. You'll do good. Okay. All right. So let's begin. Yes. Do you think having breaks between lessons are important? Yes, because I say that before a student will feel stress, and if they're not break time, they can't, they can't uh, have to study again. Okay. Do you think five minutes for break time is too short? Uh, I don't know, but. They have time to relax, and it's very important. Or five minutes or ten minutes is the same. Oh, okay. So, what do you often do on your break time at school aside from playing with your friends? I playing with your friend, hide and seek. Or sometimes when I have a uh, don't. I have angry with my friend. I often study at the class and reading books. Okay. Do you study during your break time? Yes. Okay. All right. Thank you. Chúng ta hãy chờ đợi phần nhận xét của ban giám khảo dành cho anh Thư. All right, anh Thư. For the first one, you've done a really good introduction on the topic. Uh, but next time, as of what I've also advised from your other candidates, I think it's better for you to organize your thoughts better. You'll be able to give more ideas clearly. Okay, uh, the fluency is still a little sketchy, but I think you'll do better uh, on your next uh, on the next round. All right, and I also want you to be careful on your final S sound. So there's some unnecessary S sounds in some of the words. Yes. Okay. So for the second round, it's with Wang Wen. So I really was um, impressed by the questions. It was on the spot questions, and it was uh, overall a good uh, set of questions. And you've answered them quite uh, clearly as well, but you're lacking a little content. And that goes uh, to the third spot as well, th uh, th third portion. The structure is a bit lacking as well, and I would love for you to give more content on uh, some of our, some of your answers. Okay? Thank you. All right, thank you. Xin chúc mừng hai bạn đã hoàn thành xong phần thi của anh Thư. Chúng ta hãy chờ đợi phần điểm của ban giám khảo dành cho anh Thư như thế nào? 90, 80 và 90 điểm. Vâng, một số điểm khá cao. Vậy còn à, Hoàng Ngân thì sao ạ? 8, 8 và 9. Vâng. Như vậy là tới thời điểm này thì anh Thư giành được 605 điểm và Hoàng Ngân giành được 565 điểm. Xin chúc mừng. Và chúng ta sẽ tiếp tục với Thảo Đan. Please walk out to your position. So tell me what is your topic today? My topic is an unforgettable uh, picnic. Here we go. In my life, I had a lot of picnic, but the most important and unforgettable is a picnic which on Saturday, that Saturday, my parents took me to the forest. I, we do a lot of things like fishing, uh, some, do some sightseeing, uh, play, play hide and seek, dancing and singing. Uh, my parents took their wood uh, into the fire, and my mom cooked the dinner for a family. 
my father fishing with my dad. And I'm very happy because I can help my mom to cook dinner for my family. Uh, I think that um, this picnic is special because it's, uh, um, it's made me feel comfortable and I can, my father uh, go work far away and I can spend time with them. Yes. Okay, thank you. So please tell me, uh, who is your partner today? My partner is Thu Quyen. Yeah, you two will be your partners today. Welcome. Are you ready to go? Yes. Here we go. What acti activities do you do when you go for a picnic? Um, I do a lot of uh, activities like fishing, do some sightseeing, uh, play, singing, dancing, and I help my mom to cook dinners for family. And who you play with? I play with my dad, or sometimes I play with my brother. Do you think it is a special day and why? Yes, because um, it makes me feel happy and I can spend time with my family. In the future, when you grow up, uh, do you must to go outside Vietnam. And do you think you can't um, go for a picnic with your family again? Um, yes, I will go to the uh, different places like beach or um, other park. Thank you so much. Okay, thank you, uh, Thuc Nguyen. You can get back to your place. And now it's the time for you to answer the question from the judge. Hello, Nan. Yeah. Good Hello. afternoon. Are you ready? Yes. Okay, so first question is, what kind of weather do you think is the perfect weather for a picnic? I think the weather is warm and uh, warm because uh, the weather warm is not, not sunny and it's not uh, rain and we can play and uh, do something well. Okay, great. Uh, when you have a picnic, would you rather have it with your friends or with your family? Uh, yes, my teacher often go with um, well with we and uh, well with us and we often play and uh, sing uh, together. Okay, so has weather ever ruined a picnic for you? My mom say if the we the weather were is well, we can go picnic. Okay, great job. Như vậy là phần uh, thi speed của Thảo Đan đã vừa kết thúc và không biết là ban giám khảo suy nghĩ như thế nào. So part one, Dan, your story was very descriptive. You used a lot of words that showed how you felt and verbs what, that showed what you did with your family and part one was really good. And then part two with your partner, Quinn, it was, um, you, ha you gave long answers that were, again, de very descriptive, and I really liked them. It showed that you have very good vocabulary. And number three, though, part three was a little bad, especially the last question, because you, were th you, you answered, but you didn't really know how to continue your answer, how to explain yourself. So I think that was the only negative for me, but overall your performance was really good. As for Quinn, your partner, your questions were very searching. They were looking for good answers and they were good questions. So good job, both of you. Thank you so much. Chúc mừng hai bạn đã hoàn thành xong phần thi. Chúng ta hãy chờ đợi số điểm dành cho Thảo Đan. 70, 70 và 80 điểm. Và không biết là Thục Quyên như thế nào ạ? 9, 10 và 9, xin chúc mừng! Như vậy là tính tới thời điểm này thì Đảo Đan giành được 470 điểm và Thục Quyên giành được 348 điểm. Xin chúc mừng hai bạn! Bây giờ Thục Quyên sẽ trở thành người chơi chính. Please walk out. What is your topic today? My topic is school ground in summer. Here we go. 
uh, during school years, a summer is a memory I never forget. Why? Because um, in summer, a break time, I can uh, play in many, many games, such as play badminton, play basketball, to keep fit and relax. But uh, in the first day of June, uh, the teachers and um, the, fra the children uh, don't go to school and the playing grounds is um, very quiet and don't have no people uh, on the playing ground. I'm very, very sad because I don't have a time to meet my friends and my teachers. For me, I hope summer is coming soon early because I want to miss many, many friends and teachers and I can learn many, many subjects. Okay, thank you so much. And now we would like to uh, welcome Thảo Dan again as a supporter for Thu Quyen. So, you two ready to go? Yes. So, here we go. What activity do you do in summer at the playground? Uh, in the playing ground in summers, um, at break time, I played um, badminton, played football, played um, basketball with my friends to relax and uh, to help me to keep fit. Um, I'm so very, ha very happy because I, uh, ha I have a good time to play with my friends. Do you think summer is the best time for the two students? Yes, uh, summer is the best time for children because um, we go to school and we can play many games and learn uh, a lot of interesting subjects. And um, when it's June, we don't go to school and we can go to beach and swim in the sea. Okay, thank you so much. Uh, Thảo Dan, you can get back to your place. And now, this is the uh, last minute for you to answer the question of the judges. Are you ready? Yes. She okay. is yours. How are you? I feel a little bit nervous, but I think I'm ready for your question now. Okay, good. So, the first question is, what do you and your friends often do to keep your school grounds clean and more beautiful? I clean the playing ground with my friends and uh, I put the rubbish in the bins um, and, I, um, and I watered uh, the flowers and the tree to, uh, to make the trees and flowers more grow up. Mm -hmm. If you had a chance to change something in your school grounds, what would it be and why? I built um, the flowers uh, to more grow up uh, fast and um, I cleaned more and I say we, um, uh, we can't make more trees very beautiful and, um, and well. Okay. Uh, well, you have a really great performance. Your description about the school grounds is really detailed and clear. I can imagine how your school ground is, just based on what you've told me in the talk. And um, you also have really good organization of the talk. But there's one thing I want to tell you is about your speed. I think your speed is quite slow. And, and also, you tend to put the stress into all the words in your sentence. So, sometimes it may make the listener more stressful when listening to you. So, next time, be careful with the, the sentence stress. So, in general, it's a really great performance. Thank you. Thank you for your advice. For Thao Dan. Your question is really good and um, you are really supportive for your partner and the way you put the question is in the right order. It's from the easiest one to the more difficult one. So I really enjoy your part. Thank you. Okay, thank you so much. Và ngay bây giờ sẽ là phần điểm dành cho Thục Quyền. 80, 80 và 70 điểm. Không biết Thảo Đan thì như thế nào ạ? 8, 7, 7, vâng. 
Đến lúc này thì Thủ Quyên giành được 578 điểm và Thảo Đan giành được 492 điểm. Xin chúc mừng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là bốn bạn thí sinh đã vừa hoàn thành xong phần thi Speed và chúng ta hãy cùng nhìn lại số điểm. Hoàng Ngân giành được 565 điểm. Anh Thư giành được 605 điểm. Thảo Đan giành được 492 điểm. Thủ Quyên giành được 578 điểm. Xin chúc mừng tất cả các bạn. Phần thi 5, Champion, bộ câu hỏi kiến thức. Phần thi Champion này gồm 5 bộ câu hỏi. Mỗi bộ câu hỏi sẽ có 3 gợi ý. Mỗi gợi ý có 15 giây suy nghĩ để trả lời. Trả lời sau gợi ý đầu tiên ghi được 40 điểm. Trả lời sai bị trừ 5 điểm. Trả lời sau gợi ý thứ hai ghi được 30 điểm. Trả lời sai bị trừ 10 điểm. Trả lời sau gợi ý thứ ba ghi được 20 điểm. Trả lời sai bị trừ 15 điểm. Cả 4 thí sinh sẽ trả lời bằng cách ghi đáp án trên máy tính và máy tính sẽ đưa ra kết quả thời gian trả lời của từng thí sinh. Các thí sinh có quyền không trả lời. Điểm tối đa trong phần thi này là 200 điểm. Sau đây sẽ là câu hỏi đầu tiên. Chúng ta đang nói tới bài Bài ca về trái đất Vâng Như vậy ở đây chỉ có Hoàng Ngân là đưa ra câu trả lời đúng Ở giây thứ 37 Và bạn giành được 20 điểm Xin chúc mừng Còn anh Thư đưa ra câu trả lời sai Ở giây thứ 20 Và bạn bị trừ 10 điểm Here we go the second question Không có bạn nào đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này. Chúng ta đang nói tới Pisca Fan. Tiếp theo sẽ là câu hỏi thứ ba, the question number 3. Chúng ta đang nói tới Mark Zuckerberg. Sau đây sẽ là câu hỏi thứ tư. The fourth question. Chúng ta đang nói đến Văn Cao. Bạn Hoàng Ngân đưa ra câu trả lời đúng ở giây thứ 17 và bạn giành được 30 điểm. Anh Thư đưa ra câu trả lời đúng ở giây thứ 17 cũng giành được 30 điểm. Thảo Đan đưa ra câu trả lời đúng ở giây thứ 35, bạn giành được 20 điểm. Và Thục Quyên đưa ra câu trả lời đúng ở giây thứ 25, bạn giành được 30 điểm. Xin chúc mừng cả bốn bạn. Here we go, the fifth question. tới nước water. Thu Quyên đưa ra câu trả lời đúng ở giây thứ 35, bạn giành thêm được 20 điểm. Hoàng Ngân đưa ra câu trả lời sai ở giây thứ 10, bạn bị trừ 5 điểm. Anh Thư đưa ra câu trả lời sai ở giây thứ 16, bạn bị trừ 10 điểm. Vâng. Và thưa quý vị thân mến, phần thi Champion đã kết thúc và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần trao giải.
trải qua 4 phần thi thì đến lúc này vòng thi tuần 1 quý 2 năm 2019 đã xác định cục thứ hạng của 4 thí sinh. Cùng đứng ở vị trí thứ 3 là bạn Đặng Nguyễn Thảo Đan đến từ trường tiểu học Bến Thủy với 512 điểm. Xin chúc mừng. Và bạn thứ hai là bạn Trần Võ Hoàng Ngân đến từ trường tiểu học Trường Thi với 610 điểm. Ngay sau đây xin kính mời cô Lê Thị Hồng Lam hiệu trưởng trường tiểu học Trường Thi thành phố Vinh và cô Lại Thị Thái Hà hiệu trưởng trường tiểu học Đội Cung thành phố Vinh lên trao giải thưởng cho hai thí sinh đạt giải ba. Phần thưởng của giải ba là một suất học bổng đến từ trung tâm Anh ngữ Assembling trị giá 1 triệu đồng và một phần quà đến từ nhà máy bánh kẹo Biscavan. Xin cảm ơn cô Lê Thị Hồng Lam và cô Lại Thị Thái Hà. Thưa quý vị, đứng ở vị trí thứ hai là bạn Hồ Nguyễn Anh Thư với 615 điểm. Ngay sau đây xin mời ông Phan Chí Nghĩa, chuyên viên phụ trách môn tiếng Anh, sở giáo dục và đào tạo và bà Nguyễn Hồng Thắm, phó giám đốc đào tạo trung tâm Anh ngữ quốc tế Assembling lên trao giải thưởng cho bạn Anh Thư. Phần thưởng của giải nhì là một suất học bổng trị giá 1 triệu đồng đến từ trung tâm Anh ngữ Assembling và một phần quà đến từ nhà máy bánh kẹo Biscavan. Xin cảm ơn ông Phan Chí Nghĩa và bà Nguyễn Hồng Thắm. Và giờ phút này chúng ta hãy cùng vinh danh chúc mừng thí sinh giải nhất vòng thi tuần 1 quý 2 đó là bạn Nguyễn Thục Quyên đến từ trường tiểu học Đội Cung với 628 điểm. Xin kính mời ông Phan Thành Dân, giám đốc khu vực Bắc Miền Trung, nhà máy bánh kẹo Biscafan lên trao giải nhất cho bạn Thục Quyên. Phần thưởng dành cho bạn Thục Quyên là một cúp biểu trưng pha lê dành cho người chiến thắng. Một suất học bổng trị giá 2 triệu đồng đến từ trung tâm Anh ngữ Assembling và một phần quà đến từ nhà máy bánh kẹo Biscafan. Xin cảm ơn ông Phan Thành Dân. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chương trình English Challenge vòng thi tuần 1 quý 2 năm 2019 đã kết thúc với gương mặt xuất sắc bước vào vòng thi quý 2 đó là bạn Thục Quyên đến từ trường tiểu học Đội Cung. Và chương trình English Challenge do Đài Phát Thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cùng Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Asem Linh thực hiện với sự đồng hành của nhà máy bánh kẹo Viscafan xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại!